നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസുകളാണ് ദരി ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാനത് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് രണ്ടും തെറ്റാണ് അതായത് എയും തെറ്റാണ് ബിയും തെറ്റാണ് ഞാൻ ബീൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഏഷ്യാസ് എന്നല്ല വേൾഡ്സ് എന്നാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ എ എവിടെയാണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ടൈഗർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കജരങ്ക നാഷണൽ പാർക്കിലല്ല ഒറാങ്ക് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഓക്കെ അതും ആസാമിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ടു മാത്രം ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബി മാത്രമാണ് ട്രൂ അതായത് എയ്ക്കകത്ത് തെറ്റുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സൗത്ത് ചൈന ഈ സി സൗത്ത് ചൈന സി ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ചൈന ബ്രൂണി മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്വാൻ ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇല്ല അതിന് പകരം അവിടെ വരുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മാത്രമാണ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഇസ് ബി കേത്ത് തെറ്റുണ്ട് സോ അതായത് ബി കേത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് യു കെ ഇസ് ദി തേർഡ് മെമ്പർ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു കെ ഇസ് ദി തേർഡ് മെമ്പർ അല്ല യു കെ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ടു ലീവ് ദി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതായത് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിനകത്തായിരുന്നു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ആ ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇന്നലെ ഞാൻ കമൻസ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ നോക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അനീഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയും ദെൻ അച്ചൂസ് അഞ്ചൂസ് ദൻ ജൂബി തം തമ്പാൻ ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ജൂബി തമ്പാൻ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഞാൻ കൊടുത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കാണാത്തത് ഓക്കെ സോ ഇത്ര ആൾക്കാർ എല്ലാം ശരിയാണ് അനീഷ് കുമാർ ഒന്ന് നാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അഞ്ചാമത്തെ ആൻസർ ഇതാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് യു കെ എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ലീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലോട്ട് പോകാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ജിയോ ഓഫേഴ്സ് ഫൈവ് ജി ടെക് ടു ഡെവലപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഓക്കെ സോ അതായത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂണിറ്റ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി വിച്ച് വിൽ ബി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി സെറ്റ് ഓൺ വെനസ്ഡേ സോ അതായത് റിലയൻസ് അതായത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള മുകേഷ് അംബാനി സർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി അവർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ടു എയ്ഡ് മാസ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ടു എനേബിൾ മില്യൻസ് ഓഫ് ടു ജി ഫീച്ചർ ഫോൺ യൂസേഴ്സ് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ് ടു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ജിയോ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ വുഡ് പാർട്ട്ണർ ടു ഡെവലപ്പ് ആൻ എൻട്രി ലെവൽ ഫോർ ജി ഓർ ഈവൻ ഫൈവ് ജി സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മിസ്റ്റർ അംബാനി ആഡ് സോ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പല ആളുകളും ടു ജി ആയിട്ടുള്ള ടു ജി ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ അതായത് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ജി ഉള്ള അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒ എസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ശരി ജിയോ ആണെങ്കിലും ശരി അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ആൻഡ് ഈവൻ ഫൈവ് ജി വേണമെങ്കിലും അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗൂഗിൾ അനൗൺസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എഗ്രീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ക്രോർ ടു അക്വയർ എ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സോ ജിയോയുടെ
that is 5G spectrum available aagumbo thanne ee oru 5G da avaru trials conduct cheyan avaru ready aanu ennaanu parayunnathu and ee field deploy deployment nellam thanne adinu shesham adutha varshathekku avaru ready aanu aa deploy cheyan vendi avaru thayar aanu ennaanu parayunnathu okay then and because jio is converged we can easily upgrade our 4G network to 5G so ee jio nu parayunnathu already converged aayathu kondu thanne ഈ ഫോർ ജി ടെക്നോളജിനെ ഫൈവ് ജിയിലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് സുന്ദർ പിച്ചാർ ദറ്റ് ഇസ് സി ഒ ഓഫ് ഗൂഗിൾസ് പാരൻസ് ആൽഫബറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ദിസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വി സി ദ ചാൻസ് ടു ഹാവ് ആൻ ഈവൻ ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പാക്ട് ദൻ ഐ ദ കമ്പനി കുഡ് ഹാവ് എലോൺ സോ അതായത് ഈ സി ഒ ഓഫ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പാരൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഒയും ഇദ്ദേഹം തന്നെ അതായത് സുന്ദർ പിച്ചായാണ് സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതായത് ജിയോയും ഗൂഗിളും ഇവർക്കിടയിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജിയോ വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഗൂഗിൾ വുഡ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം ദി ടെൻ ബില്യൺ ഡോളർ ഫണ്ട് അനൗൺസ് റീസെൻ്റ്ലി മിസ്റ്റർ പിച്ചായ് സെറ്റ് ആ ജോയിൻറ്റ് കൊളാബറേഷൻ വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ആക്സസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് who don't currently own a smartphone while improving the mobile experience for all adayad ipo google e jio le invest cheyidirikkunadana etum valiya investum investmentum adey pole thana etum first investment that is 10 billion dollars ana recent aayittu ipo invest cheyidittullu okay and adane bhagamayad adeyam parnjirikkunna kaaryam nu parney njal ee or joint collaboration that is jio yum google thammulla ee or joint collaboration vaynadu pala aalukalkkum 2G ടു ജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടു ജി ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരവസരം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം അവരത്ര എഫോർഡബിൾ റേറ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് ദെൻ ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിളിൻ്റെ പാരൻസ് കമ്പനിയാണ് ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൽഫബറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കൺഗ്ലോമറേറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ മൗണ്ടൻ വ്യൂ കാലിഫോർണിയ ഇൻ എന്താണ് ഈ കൺഗ്ലോമറേറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് കൺഗ്ലോമറേറ്റ് മീൻസ് അത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പല സെക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരൊറ്റ പാരൻറ്റ് കമ്പനി അതാണ് ഈ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു കൺഗ്ലോമറേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ വ്യൂ കാലിഫോർണിയയിലാണ് ഓക്കെ then it was created through a restructuring of google on october 2nd 2015 and became the parent company of google and several former google subsidiaries so either europe alphabet nu vayanad avaru or parent firm at accept cheyunnathu october 2nd 2015 lana and adine shesham ide pole vera ore companies like google polulla matra companies companies in ellam thanne alphabet nu vayana company ade keel that is alphabet nu parent company then google then adhe pole matra pala companies nu vayana ivarde ivarde ee or alphabet nu vayana company ade child companies pole okay ദെൻ ഈ ഒരു ആൽഫബറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർ പിച്ചായാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒയും ഓക്കെ ദെൻ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം ലാരി പേജും ദെൻ സേർജി ബ്രിന്നു ആണ് ഓക്കെ അത് ഇത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പുഷ് ട്രേ ടോക്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്കസ് ചൈന പാക് ആൻഡ് പാൻഡമിക് അതായത് India and the European Union committed to a framework for strategic cooperation until 2025 and vowed to cooperate on their response to the coronavirus pandemic and at the United Nations Security Council. So, that is the Indian European Union in Tamil. There was a discussion and a meeting and that was what they were talking about. That's what they were talking about. So, that is the strategic cooperation till 2025. That is why they created a framework that they were talking about. then adhe pole thane corona virus pandemic related ittulla karyangal avaru endakka cheyanam adinte basis il avaru oru oru dharanil ettittundayirunnu then adhe pole thane united nations security council united nations security council ee rakamana news nadu parannittundayirunnu that is india
and India another member so that one is what I am saying this election is the need for a brochure to create so that brochure is the need for such things like the economy and the need for such things like the pandemic related to such things like the terrorist and the money laundering and the need for such things like the need for such things Enak ini India itu brosur boleh create itu tuan, so ataram karya yang lain tuan, cahiyna cahiyna, mana gel cahiyu mana mana basis le, orang perdaya jadi, dahana they vote to cooperate itu tuan ni dikira, okay? So awer anggota minggu tuan, so India anak gel, European Union anak gel, tanggal le, apa entah ke karya yang cahiyna, mana gel entah ke karya yang orang cooperate itu cahiyu mana mana basis le orang dahana leliti tuan dah, okay? Then ada tuan tuan, the assurance came as Prime Minister Narendra Modi held talks with the European Union Council President. Charles Michael and European Commission President Ursula von der Leyen via video conferencing on Wednesday. So, this uh, uh, meeting is conducted in video conference. Then, in the Prime Minister Narendra Modi, sir. then the European Union, the European Council and President Aitula, Charles Michael, then the European Commission the President Aitula, Ursula von der Leyen. This is the first then in a new initiative to revive talks on a free trade agreement that have been suspended since 2013, the two sides announced a high level dialogue between Commerce Minister Piyush Goel and European Union Trade Commissioner Phil Hogan to try and take the bilateral trade and investment agreement forward. So, that is 2013, India and European Union in Tamil Nadu free trade related to the carrying alarm charts is that I don't know I'm not sure 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 Union Minister of Commerce and Industry other than that is Piyush Goyal and other people than European Union of Health and the Trade Commission right to the Phil Hogan you were carry a lamp and bilateral trade and investment agreement related to the charts are not going to turn to another three months again then other people than the two sides issued a joint political statement that is another than the can include jay to all there is a five-year roadmap for the india european union strategic partnership a civil nuclear research and development corporation agreements between uratom and the department of atomic energy then a declaration on resource efficiency and circular economy to exchange best practices in range of areas and the renewal of their science and technology agreements for another five years. So, that is the political statement that is included in the current statement. That is, Indian European Union and Tamil are partnership in the past five years. That is, that is the organization of the Euratom and the organization of the Department of Atomic Energy in Tamil. That is the agreement. That is the agreement that is the nuclear research and development related to the current statement. Related to the agreement. That is, that is the Euratom and the organization of the that is European Union Atomic Energy Community. Then, we are in India for the Department of Atomic Energy. So, Euratom is the main aim of the organization. This organization is the main aim of the organization. Nuclear energy related to the market. That is specialized in the market. Then, we are in the creation of the nuclear energy. That is, we are in the member states. That is, we are in the member states. So, this is the aim of the organization. So, this is the aim of the organization. Then Department of Atomic Energy is India. So, here we have an agreement in India. Then, in Department of Atomic Energy, we have an addition. That is, Department of Atomic Energy is the Cabinet Minister. We have the Prime Minister of Narendra Modi. We have the other departments. That is, apart from being Prime Minister. We have the other departments. That is, one is Department of Atomic Energy. Then, one is Department of Space. Then, one is Ministry of Personal, Public Grievances and Pension. So, these three departments are held in the same way. They are held in the same way. Then, this is the Minister of State in the same position. These three departments are held in the same way. Okay. Then, there is a declaration. There is a declaration. And the topic is resource efficiency and circular economy. And the main aim is science and technology related to the same way. And then, there is a renewal. That is the same way. And then, there is an exchange of the same way. Okay. Then, both sides stress the importance of bilateral trade as European Union is India's largest trading partner while India is the European Union's ninth biggest trading partner. So, they both are the two countries, that is India and the European Union and the other countries. The bilateral trade is the only stress that they have to do with bilateral trade. European Union is the ninth biggest trading partner and India is the largest trading partner. Okay, so this is the news related to this. 
So, this is the news that is Modi exhorts youth to skill, reskill, and upskill. Okay, that's it. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said the youth should skill, reskill, and upskill themselves to remain relevant in the rapidly changing business environment and market conditions which were impacted by the COVID-19 crisis. So, in COVID-19, this is a question. This is a question. Business environment is a question. That is why the market conditions are a question. So, that is why the change is a question. Our skills are a question. Our skills are a question. Okay, then speaking on the occasion of the World Youth Skills Day and the 5th anniversary of the Skill India mission, Mr. Modi said the mission launched exactly 5 years ago had led to the creation of vast infrastructure for skilling, reskilling and upskilling and enhancing opportunities for access to employment both locally and globally. So, that is the occasion that is the occasion of the World Youth Skills Day. That is the Skill India Mission start in the 10th version. So, that is the speech that is the first time. That is the mission that is the first time. That is the employable title. That is the skills that is the trains. That is the first time. That is the first time. That is locally and globally. What employment opportunities provides you have to do? Okay, then, that's what is Skill India. Skill India or the National Skills Development Mission of India is a campaign launched by Prime Minister Narendra Modi on 15th July 2015 to train over 40 crore people in India in different skills by 2022. So, in 2022, there are 40 skills, there are 40 people. Train jay, our efficient account we need to uh, Prime Minister and Narendra Modi sir, Randai the Pavanjil launch the scheme on uh, uh, the campaign on the National Skills Development Mission of India. The okay, then it is managed by the National Skills Development Corporation of India. Then other people in a EU campaign to kill when the Pala initiatives and the Kana and Nana Gurthirina. There is I the National Skills Development Mission, the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship. Then Pradhan Mandri Kaushal Vigas Yojana, that is training salam provided in other pala pala sectors, pala pala talpring on down, pala skills on down. So Athra Malarat and Elam where the rich work went a reedil or training provided in Venitalona. Then skill loan scheme, other went a reedil, Ithram Karinal Kalantan, loans provided in Venitum. Then rural India scheme, rural Pradeshan Lalal Kalantani, they were the training provided in Venitum. So, इतरम कारण लाना अवरी योर योर कैंपेन टू कील आयत पाला तो तो लाला इनिशिएटिव्स आयत अवरी कोण्डो ना टन आयो, ओके? So इतरे आना ई न्यूज़ के लिए इतरे लाला कारण लाला। So ये आना हमारे इन्हें तो लास्ट न्यूज़ उन्हें बारे में दैट इस इंडिजिनियस बक्स हेल्प टैकल इनवेसिव पेस्ट। So आधा आयत ई न्य� Swadesham, we are going to be able to get indigenous to our homes. And bugs, these insects are the same as the bugs. And these bugs are the same as beetles, wand, beetles, bugs are the same as the bugs. And invasive is the same as the bugs. And the coronavirus is the same as the bugs. Because it is the same as the bugs. And pest is the same as the bugs. Okay, the bugs are the same as the bugs. The bugs are the same as the bugs. Then, in the news, that is, two types of ladybird beetles are among the three indigenous bugs found to be the biological weapons against a Caribbean origin enemy of Indian food farmers, that is, the woolly white fly. So, that is, the Caribbean is the one that is the one that is the one that is the woolly white fly. And the woolly white fly is the one that 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 is the one and in this case, the white fly is the one that 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 is the one then, according to the Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, pest damage 30 to 35 percentage of crops in the country annually. So, this is the pest, that is woolly white fly, that is the pest. In India, in one version, we have already had all the crops in the country, that is the pest, that is the woolly white fly, that is the pest. 
okay then among the newest of 118 exotic pest troubling farmers in india particularly fruit growers is the woolly white fly so you know the exotic exotic means foreign species are important all the other than so i'm going to know again angle he woolly white fly in the way that i don't go to the intel fruit farmers in a trouble gene on them okay then this white fly and a biological name on how to go to the kingdom is invasive and polyphagous meaning a creature that feeds on various kinds of food so he white fly in the way that invasive on the other one is a pattern and a pattern of digging on nana and other than a polyphagous polyphagous as a pilot are to love action only learn the pdm better okay then ICAR's National Bureau of Agriculture Insect Resources in Bengaluru had in 2019 reported the spread of pests from the Caribbean island through transportation of infested seedlings. So, this is the Indian part of it. This is the Caribbean part of it. So, what is the Indian part of it? 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 The pest was recorded from guava plantations in Kodiko districts of Kerala, then Ramanagar, then Madhya and Bengaluru rural districts of Karnataka and Coimbatore districts of Tamil Nadu. So, in this case, in this case, there are no questions in this case. That is the main item, guava, that is Perakya. Atram Krishna Perakya is the main item, that 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 is the main item. Citrus white fly, the woolly white fly of non-tropical origin is found across the warmer parts of the world. So, this is the two things that we have to do in the world. Then, it has been found to attack some 20 plant families in India exhibiting a strong preference for guava. So, we have to say that this is the name of the fruit and the preference of guava. And, we have to say that the plant families are suffering from this pest. Okay. Then, the entomologist found that some indigenous bugs feeding on this white fly in a guava orchard near Coimbatore. The bugs were collected and studied in the laboratory. So, entomologist means entomology padikin na alagar. Okay, so what is entomology in which angel? It's a branch of science dealing with the study of insects. So, insects in the study are related to the entomology. And the padikin na alagar entomologist in the way. Okay, so he entomologist alla, entomologist alla alla thanne. Oru guava orchard, there is Coimbatore alla guava orchard alla oru observe idhiru kaayam na alagar. इतरम पेस्टिकले ले पेस्टिकले लाम तने फीड ही ना कोरेच इंडिजिनियस बक्स इंडिजिनियस बक्स नेर तने बांधे टोना है ना नम्बर एक वर्तना काना पड़ना कोरेच वंडगर आदेन नम्बर उस तरीके टोना है ना सो इवे लाम तने इतरम पेस्टिकले तने फीड ही आ एंड अवर इंदर जैसे ई बक्स ने लाम तने कलाक्टिविटी अवर आन so, this is the study of this video and this is the research paper that you have submitted in the journal. And this bio notes is based on the research paper that you have submitted in the journal. That is why we have published in the journal that you have published in the journal. We have included it in the news. Then, that's the one. Two of these indigenous predators were ladybird beetles of the Cochinillidae family and one was the green lacewing fly from the Neuroptera order. Mr. Ilango said. So, in this family, we have two of them. So, one of them is the Cochinillae family. Then, one of them is the Neuroptera. In this two families, there are two types. Then, that's why these insects are having four life stages. Four stages of life are called. There is egg, then grub, pupa and adult. Complete their life cycle in 30 to 40 days. So, if their life cycle is complete, they will be able to get 30 to 40 days. And the bugs feed on the woolly white flies during the active grub stage for 10 to 12 days, devouring more of the flies as they grow. So, this is the research that we have done in the first stage. That is our second stage. This is the bug in the second stage. That is grub. That is the stage. 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 And our our size was that thing. Our value then answer is that our consume change then allow one normal cold again is that one another. Then we found that a tiny predator can eat 200 to 300 woolly white flies throughout its growing stage. We made an attempt to mass multiply these insects for controlling the dominance of the invasive pest. The entomologist said. 
സോ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈനി പ്രൊഡേറ്റ് അതായത് ഒരു ബഗിന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെയുള്ള വൈറ്റ് ഫ്ലൈസിനെ അവർക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും സോ അവർ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ അത്രയും ഈ ഒരു ബഗിൻ്റെ തന്നെ കൗണ്ടിനെ അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻസെക്ഷനെ എല്ലാം തന്നെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പെസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡോമിനൻസ് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തരം ബക്സിനെ എല്ലാം തന്നെ മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫാമേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റഡുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകൾ ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിന്ന് നോക്കി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ഓൾസോ അനൗൺസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എഗ്രീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ക്രോർ ടു അക്വയർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ദെൻ സുന്ദർ പിച്ചായ ഇസ് ദ സി ഇഒ ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ദെൻ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡറി ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ എനത് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ ഓക്കെ രണ്ടും ശരിയാണ് ദൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് എ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കമ്മിറ്റഡ് ടു എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് കോപ്പറേഷൻ അൺടിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഇതിനകത്ത് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ബി ഇസ് ടു രണ്ടാമത്തെ മാത്രമാണ് ശരി ആദ്യത്തിനകത്ത് എന്താ തെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർ അല്ല യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു നോൺ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് ഇസ് യുണൈറ്റഡ് സെക്യൂ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനകത്ത് പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് അഞ്ച് പേർ പെർമനൻറ്റ് പത്ത് പേർ നോൺ പെർമനൻറ്റ് ഈ നോൺ പെർമനൻറ്റിനകത്താണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ട് നാഷണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്രെയിൻ ഓവർ ഫോർട്ടി ക്രോർ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ പ്രധാൻ മന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന ഇസ് എ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്കീം ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ നാഷണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രു എനത് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ബി ഇസ് ടു ബി മാത്രമാണ് ട്രു ഇതിനകത്ത് എ തെറ്റാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് എയ്ക്കകത്ത് ഫോർട്ടി ക്രോർ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനകമാണ് ദൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് ദ വൂലി വൈറ്റ് ഫ്ലൈ ഓൾസോ കോൾഡ് സിട്രസ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈ ദെൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേഡി ബേർഡ് ബീറ്റൽസ് ആർ എമങ് ദി എയ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ് ബക്സ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ദ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ കരീബിയൻ ഒറിജിൻ എനിമി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമേഴ്സ് ദ വൂലി വൈറ്റ് ഫ്ലൈ സോ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രു അതിനകത്ത് വൺ കാരണം ആദ്യത്തെ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം രണ്ടാമതിനകത്ത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേഡി ബേർഡ് ബീറ്റൽസ് ആർ എമങ് ദി എയ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ് ബക്സ് എന്നല്ല ജസ്റ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേഡി ബേർഡ് ബീറ്റൽസ് എമങ് ത്രീ ഇൻഡിജീനിയസ് ബക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആ ത്രീക്ക് പകരം അവിടെ ടു വരണം ആൻഡ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ വരണം ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ട് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പീയൂഷ് ഗോയൽ ദെൻ അ സിവിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യുറാറ്റം ആൻഡ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എറ്റോമിക് എനർജി വാസ് സൈൻഡ് ബൈ ബോത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ടു എനത് ത്രീ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കുക അതേപോലെ